kur mbretërit i lirë agroni, teuta dhe genti, shpërfilnin Roman. Historia e dinastive i lirë Nga mbreti agron, të teuta, mbretëresha e dejteve e deri të mbreti fisnik gen. Si mbretëria i lirë shpërfili dhe luftoj Roman për andorin më të madhe të historisë. Ndërsa shtetet e enkeleve, taulantëve dhe aji e pirit, aty nga mesi i shej. I i ishin do bësuar dhe së shpejt i ranë si pasoj e luftave shkatërimtare dhe të përgjakshme të jashtme dhe të brendshme, një shteti ri i lirë, shteti i ardianve. Doli në arenën politike me një energji të madhe. Venbanimet e para të ardianve ishin krahinat që shtrieshin në veri të lumit në arona, në arenë të asopme, deri në tokat e dalmatëve. Në mesin e shej. Fri mbreti ardianve ishte agroni 250-231 para e son. Gjatë sundimit të ti shteti i ardianve u bëj fuqishëm. A i përgatiti forca të mëdha detare e toksore, më të mëdha të që kishim pasur deri atë herë mbretërit e iliris, si që thot po libi. Këto forca i dhanë mundësi agronit të bënd të një politik të jashtë me aktive. Në filim a i sulmoj dhe bashkoj me shtetin e vetë disa nga kolonit greke të bregdetit Dalmatin. Prej tyre, farin dhe korkyren e zez, a i pushtoj me letësi, kurse isa i qëndroj për një kohë të gjatë sulmeve i lire. Pas kësaj agroni ndërmori një vardë dhe primesh detare në për Adriatik e Gjan. A njët dhe njerëzit e ti arinin deri thellë në brigjet e Greqis. Lakonia është bërë plaqk e piratëve i lirë, thoshtë në breti i Spartës, Kleomeni. Krahas me sulmet detare, agroni sulmoj në për tokë i lirin e jugull. A i nënshtroj do kleatët në Maltë zi dhe zuri qëndrën e labeatëve, Shkodrën. Më vonë, në nësundimin e ardianve hynë qyteti lis, parthinët dhe fiset të tjera i lire, të cilat më parë bënin pjesë në mbretërin e taulantëve. Mbretëria e ardianve ta një shtrijej në një teritor të gjerë që përfshin të Dalmacin e mesme dhe ishujt Dalmatin, Hercegovinën e Jugut dhe tokat të Shqipëris deri në vjos. Pushtimet e një pasnjeshme e shtuan shumë fuqin e shtetit ardian dhe e rritën autoritetin e ti politik në sytë të fqinjive. Ato i lejuan agronit të korte një fitore tjetër, diplomatike, të vendos të marë dhe një aleance me një nga fuqit më të mëdha të Balkanit në atë ko, me Macedonin. Kjo aleance i dha ati mundësi të zbaton të më me letësi politikën e pushtimeve. Në marë veshje me mbretin e Macedonis, dhimitrin e i i agroni sulmoj nga deti, më 231 e tolet, të cilët kishin rethuar qytetin me dion të akarnanis dhe po kërcenonin pavarsin e ti. E tolet e thuen keqas nga sulmi i fuqishëm i ushtris i lire dhe qyteti shpëtoj nga rethimi. Kjo fitore i dha i lirëve plaqë këtë madhe e sklever të shumë. Pas vdekis sa agronit, 231 para e son, politikën e ti e vazhdoj e shoqia teuta, e cila sundoj si tutore e mbretit të vogël pines. Ardhja e një grua e në kryet të kësaj dinastie, gjerat nuk do të ndryshonin, për kundrazi fama do të dilë të jash kufive të iliris dhe mbretëresha të uta do të bëj makti i anijeve në dete. I fundit që do mbyll të jo vetëm këtë dinasti, por edhe historin e mbretëris se ilirve, do të ishte genti. Koha e mbretëreshe së deteve, si që është quajtur ndryshme mbretëresha të ut, daton që prej vitit 230-228 për esë. Ajo nuk qëndroj shumë në pushtet, por vejpra dhe lavdia e saj ka triumfuar deri në ditët tona. Si vazhdim si e emancipimit të femrës dhe kulturës ma gjepës se të iliris, ishte edhe ardhja në fronë e mbretëreshës të uta, grua së dytë të agronin. Mbreti agron kishte dy gra, por kuptojt të uta kishte autoritetin dhe menqurin e duhur për të bërë mbretëresh. Ajo u vunë në kryet të shtetit e të ushtris i lire dhe e mori drejtimin e shtetit në një periull të lullëzuar, por do të duaj dora dhe mendja e saj për të quar më tej këtë përparim. Te u ta u bazua dhe u mundua që të qonte më tej planet e lëna për gjysmë të mbretit agron, përsa i përkiste për forcimit të më tejshëm të rendit shteteror e qfar duhet për mendur është se ajo i dha për parësi për shtetit qëndror. I dha impulse zhvillimit ekonomiko, kulturor të qyteteve si dhe fuqizimin në fushën u shtarake. Ajo u kujdes të mos cenoeshin kufit e më parshëm të mbretëris. Por vlen të përmendet se vëmëndjen kryesore i akushtoj flotës, ndërtoj disa anje luftarake të quajtura Libune, të cilat bënin ligjin në detin Adriatik. Një shtet ka që i fuqishëm me një fuqi detare të madhe që sfidon të deri në hyrje të mes dheu. Nuk mund të pranoj qoft edhe në heshtje edhe nga shtetet fqinje. 
si domos nga fakti se prisja e këti vendi ishte grua. Teuta u bë objekt interesimi e diskutimi në shtetet për eth, si domos në Rom, a mund të duronte për andoria romake rivalitetin e një gruaje? Kështu kur disa anije romake usulmuan në Adriatik nga disa anije i lire. Roma nisi dy konsu i lajnë dhe korongajnë në shkoder për t'i kërkuar teutës të ndërhynte që të ndërpriste sulmet në dedh. Ajo premtoj romakve se do të kujdesej që anijet e qytetarve romak të mos pësonin do një padrejtësi në detin Adriatik, por nuk mund të ndalon të lundrimin e nën shtetasve privat jashtë i liris. Delegati më i ri e quajt i sjelje të pahishme, marëzi dhe dobë si gruaje. Teuta u fyë shumë dhe kështu urdhëroj që të vrisnin konsulin e ri romak kërcënues dhe urdhëri i mbretëreshës u krye. Romakët me rreth 20.000 vetë dhe me 200 anijet zbarkuan në tre rajone në Durës, Korfuz dhe Apoloni. Flota i lire undesh me kundër shtarë të fort, fitoj beteja të vogla. Dimitër Fari duke menduar se do i zinë të vendin të utës e dorzoj vetë flotën i lire si dhe ishullin romakëve. Teuta e drejtoj shtetin për një kohë të shkurëtër, por duke qenë e do bësuar nga traftit e brendshme, e mbetur pa fuqin u shtarake detare si dhe pa për krajen e fqinjive, u tërhoq me forcat e pakta në qytetin e fortifikuar të Rizanit, në malin e zi. Ndërko, Iliria u këthyën në një provincë romake. Legendat thonë se vdiqë e vetmuar por krenare. Mbreti i fundit Ilir ishte genti, i cili është pa dyshim një nga më të përmendurit në historinë e antikitetit. I njohër për sensin e ti të prakticizmit, risive dhe pasionit të ti për biologjin, a i gjenë vend nderi në facet e historisë. Gjurmët e ti humbasin në vitin 168 para erës son, kur ashtë kodra. Disa historian pretendojnë se a i ushtë duk, u vra, u aratis. Deri disa vite më par, askush nuk kishte informacione për fatin e sovranit Ardian. Pas vitit 2000 ishin emigrantët shqiptar në Itali, ata që ranë në gjurmët e prijes gen. Vari i ti gjendet në Itali, në provincën e Gubbios, Perugia, në krahinën e Umbrias. Mbreti gend ishte sovran i fisit të ardianve me kryeqender shkodrën. Qeverisi në harkun kohor 192 për esë deri në vitin 168 për esë a i që në filim të mbretërimit të ti, pati kundërshtime nga politika romake. Ate akuzuan si nëzitës për rifilimin e pirateris nga ana e ilirve, ku me këtë pretekst se në ati caktoj në vitin 178 një flok të posachme për i djetë aniesh, e cila do të vepronte në Adriatik për të ruajtur nga flota ilire ujrat midis Ankonës dhe Tarantos. Roma në ziti kunder ti dalmatët, të cilët u shkëputën nga mbretëria. Mbretit gentit ju desh të bënte një luft të ashpër kunder aristokracis së lartë, e cila kishte tendenca për romake dhe gëzonte për kraje të gjerë edhe në oborin mbretëror. Gentin nuk e ndali asgjë në këtë luft, në të cilën a i sakrifikoj edhe të vëlajnë, platorin, që Roma synon të tavinte në fron në vend të ti. Genti i kushtoj gjithë vëmëndjen e ti forcimit ekonomik dhe politik të mbretëris. Ajo që nga dëshmohet më mirë nga burimet midis masave me karakter ekonomik është veprimtaria e dendur moneda prerse që shvilloj genti. Në kohën e gentit, mbretëria i lire shtrijej në një teritor mjaftë të gjerë dhe përfajson të fuqin e dytë pas Macedonis në pjesën përëndimore dhe jugore të gadishullit. Genti mban të titullin mbreti i lirve dhe sundon të si një mbret romak dhe nuk njej në burimet ndo një organ tjetër që të kufizon të veprimet e ti. Pas disa bete jash, fundi i mbretërimit të ti lidhet me luftën e i i i liro romake, kur ardianët pësuan disfat. Në vitin 168 për esë, a i u dorzua legjoneve romake që e pushtuan shkodrën. Duke e kuptuar se nuk mund t'i mbron të dot më teritoret, genti pranoj të dërgoj robë në Romë së bashku me familjen e ti, me kushtin që të mos persekutoj dhe vrite i popullsia. Një kohësisht me Ilirin dhe Macedonin Romakët në nështruan dhe Epirin. Genti bashkë me familjen e ti u dërguan në Romë. Kështu u në nëshkruan dy shtetet e fuqishme të Balkanit dhe u vendos në këto krahina sundimi Roma. Historianët pretendojnë se mbreti Ardian u dërgua si Robë në Romë dhe u mbajti burgosur një vit e më pas u ekzekutua. Ndërkaq, si pas një version tjetër dhe më pak të besueshëm, a ju dërgua në përandorin romake, ku ju dhanë ofice dhe pasuri për të abdikuar nga froni i fisit ardian.
Gjithse si mausoleu i ka karakteristikat e një vari aristokrat dhe zëvendin në zonën e nekropolit të gubdios, aso kohem mjaft e zhvilluar. Ky fakt lështek të lirë për të besuar se romakët e nderuan gentin e iliris pas vdekjes, ndonëse në dhe të huaj.